ब्रज में प्रकट हुए हो बोले तब से क्या हुआ बोले श्रायत इंदिरा कभी जो ब्रज भूमि इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी कभी जो ब्रज भूमि ये लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई है ये लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई अभी प्रश्न होता है जब गोपिया कृष्ण का अपना प्राण प्रियतम जानते हैं फिर वो कैसे लक्ष्मी की बात कैसे कर रहे हैं ये ब्रज कैसे लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थान कैसे बन गया कैसे बता रहे हैं कैसे बिरा अवस्था में एक साथ में उनकी ऐश्वर्य और ये माधुर्य एक साथ में प्रकाशित होता है इसलिए गुरुदेव क्या कहते थे कि जो स्थान है ये बड़ा श्रेष्ठ स्थान है बड़ा श्रेष्ठ स्थान इसलिए गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे ना जो लोग गुरुदेव के थे साथ में थे वो लोग देखे होंगे गुरुदेव यहाँ आकर के एकदम अभिष्ट हो जाते थे और बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर इतना सुंदर उन्होंने जो भ्रमर गीत को बड़ा सुंदर रूप में यहाँ पर वर्णना करते थे इसलिए कृष्ण श्री उद्धव जी को भेजा कहाँ पर पर ब्रज में श्री उद्धव जी को भेजा पहले हम लोगों ने श्रवण किया तब उन्होंने उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेजा था इसका कारण किया है इसमें तीन चार कारण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पहला कारण कहते हैं कृष्ण चाहते हैं कि ये ब्रज भक्ति को और ब्रज भक्ति में भी ब्रज गोपियों का जो भक्ति है ये सर्वत्र ये प्रचार और प्रसार करे दुनिया को ये पता चले जद्य भी ब्रज में सर्व सख्य बात मधुर रस का भक्ति है लेकिन जीव को ये पता चले जो मधुर रस का जो भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति इससे और उत्कृष्ट भक्ति जगत में कुछ है ही नहीं अब ये कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये बात को एरे गेरे व्यक्ति अगर बोले ना सारा दुनिया कोई स्वीकार नहीं करेगा लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को द्वारा ये ब्रज भक्ति को गोपियों के प्रेम को प्रचार किया जाए जो सबके सब एक स्वर में एक साथ में ये चीज को स्वीकार कर ले बोले भैया किसको दे करके ये प्रचार करे तब उसने देखा ये उद्धव जी को दे करके प्रचार करनी चाहिए बोले उद्धव जी को दे करके क्यों प्रचार करनी चाहिए बोले कृष्ण स्वयं ये उद्धव जी की महिमा कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले हे उद्धव तू मेरे जितने प्यारे हो बोले ना तथा मैं प्रियतम आत्म जोनीर न शंकर कहते मेरे जो बेटा है हैं मेरे जो बेटा कितना प्यारा होता है कहते भगवान का बेटा कौन है बोले श्री इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए कहते मेरा जो बेटा ब्रह्मा जितना प्रिय नहीं तुम उससे भी ज्यादा प्रिय बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो मेरे से जो हरिहरा जो एकात्मा जो स्व शंकर है वो भी मेरे इतना प्रिय नहीं बोले शंकर की बात छोड़ो पत्नी की है पत्नी कितने प्यारी होती है हाँ जो शादी की उनको पता होगा अगर लड़ाई संसार में हो ना सबके एक तरफ पे कर देता है पिता माता भाई बंधु सबको एक तरफ में करके किसको लेकर रहता है अपना बीवी को लेकर रहता है अपना पत्नी को लेकर रहता है इसलिए मेरी जो अंकल साइनी जो लक्ष्मी है इतना प्यारी नहीं बल लक्ष्मी की बात छोड़ दो मेरे जो अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव प्रभु है वो देखने में मैं काला और बलदेव प्रभु देखने में गोरे केवल इतना फर्क और कुछ फर्क नहीं इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं आजा अनुलंबित भुज कनका बता तो संकीर्तन कमला एक साथ में द्विवचन द्विवचन प्रयोग करते हैं मतलब मेरे से बलदेव प्रभु कोई फर्क नहीं एक ही है मतलब भैया दाऊ भैया की बात छोड़ दो लेकिन मेरे जो आत्मा मेरा आत्मा भी इतना प्यारा नहीं है उद्धव तू मेरे जितने प्यारे हो इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति को अगर भेजू और उद्धव जी कौन है बोले ये भक्तों का अंतिम छोर है जिसको श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं पांच तरह का भक्त है कितने तरह के भक्त है कितने तरह के कौन कौन बोलेगा पांच तरह का भक्त बताओ तो अरे बोलो कौन कौन है कनिष्ठ बोला ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी पर प्रेमा तूर अंतिम जो छोर है जो भक्त है कहते ये कौन श्री उद्धव जी उसको ऊपर में भक्त का कोई नाम नहीं बोले भैया तो गोपियों का नाम ही नहीं आए है यहाँ पर तो गोपियों की नाम नहीं आए बोले ये गोपिया भक्त नहीं है ये गोपिया भक्त नहीं बोले गोपिया कौन है बोले ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभा बिता भी ये गोपिया कोई भक्त नहीं 
ये सब राधा रानी की ये काय भी हो राधा रानी की प्रकाश ये ब्रज गोपिया है इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अगर उद्धव जी ब्रज में जाए और उन्होंने ब्रज गोपियों के प्रेम को देखे और देख करके यहाँ पर आए अगर पंच मुंह में अगर गोपियों की वर्णन ना करे मुंह में वर्णन ना करे अगर उद्धव जी कोई बात को बोलेंगे ना बोले भैया इसमें तो जरूर कुछ दम है क्यों कौन बोल रहे हैं ये उद्धव जी कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त ये श्री उद्धव जी कह रहे हैं ये बात को इसलिए इसका तीसरा कारण बताए अभी कृष्ण अभी मथुरा में अकेला हो गए अभी ब्रज में क्या है ये गोपिया समभाव जाति का है और कृष्णा भी अकेले हैं अगर गोपियों को विरह में कृष्ण भी दुखी कृष्ण विरह में गोपियां दुखी अगर ज्यादा कोई दुखी हो ना मन की बात अगर उगाड़ कर बोल दे फिर मन हल्का हो जाता है लेकिन गोपियां तो आपस आपस में चर्चा करके अपना हृदय को हल्का कर लेते हैं लेकिन मैं अकेला यहाँ पर हो गया अभी मन की बात किसको बोल नहीं पाता हूँ इसलिए ऐसे एक व्यक्ति को भेजा जाए जो यहाँ पर आए हाँ नंदगांव में आए और गोपियों की राधा रानी का जो यूनिवर्सिटी में भर्ती हो जाए और राधा रानी से ब्रज गोपियों से कुछ विद्या को पढ़े और वो विद्या पढ़ करके यहाँ पर आए इनकी भाव को समझे फिर अपना मन की बात जब मैं बताऊंगा फिर तो ये समझ पाएंगे हाँ थोड़ी मेरा हृदय हल्का होगा इसलिए इसलिए उद्धव जी को भेजे लेकिन उद्धव तो आना ही नहीं चाह रहा था बोले प्रभु तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ बोले देखो उद्धव जी मैं तो यही पर एक आना रूप में यहाँ पर हूँ जब वहां जाओगे देखोगे नाइन्टी के नाइन्टी परसेंट में वही पर हूँ लेकिन सचमुच से उद्धव जी जब आए कृष्ण उनको एक दृश्य दिखाया क्या दिखाया कृष्ण ब्रज में रहते हुए कृष्ण कहते हैं ना मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ उसका प्रमाण किया उन्होंने दिखा दिया देखो एक प्रकाश में दिखा दिया यहाँ पर सब के साथ ब्रजवासी बोले गोविंद दामो दरमाद बेटी गोविंद दामो दरमाद बेटी गोविंद दामो दरमाद बेटी गोविंद दामो दरमाद सारे ब्रज को हरा भरा दिखा फिर उन्होंने स्क्रीन को खेच के दिखा वही विरह में गैया घास नहीं खाते बछड़े दूध नहीं पीते कोयले को को नहीं करते मयूर के का नहीं करते संपूर्ण कृष्ण विरह में ब्रजवासी दुखी तब तो उन्होंने श्री नंद बाबा से पहले मिले मैया जसदा तो बेहस होकर पड़ी हुई थी भोजन नहीं कर रही थी है उनका आंखों का आंसू की जहरी से जैसे उनका सारे कपड़ा भीगे हुए और जा करके इतने आंखों से आंसू बह रही थी वो यमुना नदी में मिल रही थी वहां पर श्री उद्धव जी बहुत कोशिश किए उनको समझाने के लिए सोच रहे थे जैसे ये रो रहे हैं इनको इतना तो समझाओ रो नहीं पर सोच रहे भैया सारा शास्त्र कहता है नयनम गलदस्त्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुल निचितम बपो कदा तब नाम ग्रहण भविष्य कहते सारे शास्त्र कहता है कब ऐसे दिन हो जब तेरे नाम को लेकर के रोए और गला गदगद हो जाए अगर मैं बोलूंगा रो नहीं पर सारे शास्त्र तो मेरे को क्या बोलेंगे सारे शास्त्र में बाधा देंगे बोले क्या कह रहे हो सारे शास्त्र कहता है रो तू तो रो नहीं हैं तू तो रो नहीं इसलिए बड़े कष्ट से उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया तुम लोग बड़े सौभाग्यवान क्यों जो कृष्ण है ये पराप पर तो तो परम ब्रह्म है नंद भवानी का सोचा मैं तो बोल सोच रहा था तुम कृष्ण के पास में रहकर तेरे तरह अकल आ गया देखता तुम बेकूफ बेकूफ हो तू कह रहे हो कृष्ण परम ब्रह्म परात पर तत्व और कृष्ण जैसे तुम्हारे बेटा बन कर के आया है तब उन्होंने बताए जैसे किसी किसी व्यक्ति को एक पत्थर के टुकड़ा मिला सोचा कोई पत्थर है अपना बच्चे को कलने के लिए दे दिया लेकिन किसी जोहरी ने देख करके भैया एक पत्थर नहीं ये तो हीरे है ये तो हीरे है उसी तरह पहले तो मैं समझ रहा था कृष्ण मेरे बेटे लेकिन तू कह रहे हो कृष्ण मेरे बेटे नहीं ये परात पर परम ब्रह्म है और इनको पा करके अगर कोई खो दिया तो जगत में उससे कोई दुर्भाग्य हो सकता है फिर वहां से गोपियों से मिले गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किया है ना गोपियों ने उद्धव जी की बोली बंद हो गई बोली बंद हो गई फिर यही पर उन्होंने श्री उद्धव जी को लेकर के आए बोले चलो हमारे श्री किशोर जी की अवस्था देखो यही पर कमल पुष्प के ऊपर में राधा रानी लेट हुई शरीर में अगुर कर्पूर चंदन की लेप लगी हुई 
लेकिन कृष्ण बिरा में ऐसे तड़पड़ा रही थी एक मिनट में चूर चूर हो रहा था इतने में कृष्ण स्वयं एक भ्रमर रूप में आकर के राधा रानी की चरण में बैठना चाहते हैं वो जो भ्रमर गीत अद्भुत है वहां पर कृष्ण को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी ऐसे कृष्ण को टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी उद्धव जी तो देख देख करके आश्चर्य हो गए हैं बोले वो काले वो जन्म जन्मांतर के काले पहले भी सत्य युग में भी काला आया तृतीय युग में भी एक काला आया राम अभी भी द्वापर युग में यही काले है जितने काले है ना सबके सब धूर्त है ऐसे काले से मैं कोई संबंध रखना नहीं चाहता हूँ है ये लक्ष्मी कैसे भोली वाली बन करके उनको मंत्री रूप में कैसे प्राप्त की जब कृष्ण के ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इतने में भ्रमर ने कहा स्वामी जी मैं जब से आ रहा हूँ तो वो काले को निंदा ही निंदा ही निंदा ही करते जा रहे हो अरे काला का बात छोड़ दो ना बोले तो यही तो बात है कोशिश करते हैं उसको भूलने के लिए लेकिन भूला नहीं जाता है वो जीवा ऐसे निगोड़ी जीवा है वो जीवा में ऐसे बैठ गया कोई बात आए तो वो काला का ही बात आता है कान को कहते काले के बगैर कोई दूसरे बात सुनो लेकिन कान में आवाज आए तो उसकी आवाज है इसलिए मेरे कन कण में कृष्ण बैठ गए काले बैठ गया फिर राधा रानी की भाव को देख करके उद्धव जी यहीं पर छह श्लोकों को द्वारा उन्होंने ब्रज गोपियों की और राधा रानी की महिमा को गान किए लास्ट में कहते हैं राधा रानी की चरण की एक धूल को मैं बंदना करता हूँ अगर जगत में अगर चिक्स का जीवन धन्य है ये ब्रज गोपियों की धन्य है जो चीज को ब्रह्मा शंकर मैं भी जिस चीज को प्रार्थना करता हूँ इसलिए इनके अंदर में ऐसे ये भाव है इनके अंदर में इसलिए ये जो स्थान है गुरुदेव यहाँ पर आकर के भाव विभर हो जाते थे गुरुदेव कहते थे ये विप्रलम्ब का स्थान है और हमारा जो लक्ष्य है ये विप्रलम्ब रस ही बिरह रस ही हमारे जीवन का काम में है इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान यहाँ पर आए और गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे ना अपना वस्त्र को हाँ, अपना जो कुर्ता को निकाल करके इसी जो धूल को ऊपर में गुरुदेव लौट बोट खाते थे बोले क्यों बल यहाँ राधा रानी के चरण की धूल पड़ा हुआ और बिरह अवस्था की धूल है जिसको रूप गोस्वामी उसमें जो दस श्लोक है प्रजल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प कौन कौन सा गुण होनी चाहिए रूप गोस्वामी ने ये बात बताई गुरुदेव यहाँ पर आकर लौट बोट उठाते थे बल यहाँ की एक धूल को उद्धव जैसे व्यक्ति प्रार्थना करते है और यहाँ जो धूल है ना चिंतामणि वो सारी इच्छा को दे सकते हैं इसलिए हम लोग ये स्थान को प्रणाम करते हैं इसलिए गुरुदेव का बड़ा प्यारा स्थान है इसलिए गुरुदेव जो बाबा है ना बैठे बोले बाबा यहाँ पर कदम लगाओ पेड़ लगाओ इसलिए गुरुदेव यहाँ पर हर तरह से गुरुदेव मदद करते थे सबको बोलते थे कुछ ना कुछ प्रणाम दो दे जगह को बाबा अच्छे तरह से इसको सुसज्जित करे लोग यहाँ पर आकर के उठी पना जगे यहाँ पर ठाकुर जी की ये दिव्य लीला हुई है इसलिए हम लोग ये स्थान को प्रणाम करते हैं प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे हृदय में एक ना एक दिन वो भी प्रलम्ब भाव आए और हमारे जीवन में धन्य हो जाए बच्चा कर उधर व्यस्त कृपा सिंधु भाई बच्चा पतिता नम पाव ने भो वैष्णव भो नम बोले श्री उद्धव की आरी की बोले श्री वृंदावन धाम की बोले श्री नंद गाम की बोले महाप्रसाद की अरे कोई जय नहीं दे रहे जोर से बोलो बोले श्री महाप्रसाद की आ देखो एक अनाउंसमेंट है हम लोग कल परसों जयपुर जा रहे हैं परसों हम लोग जयपुर जा रहे हैं वहां पर श्री मदन मोहन जी नहीं श्री गोपीनाथ जी श्री गोविंद जी और इसी महीना की जो अधिष्ठात्र देवता श्री राधा दामोदर अश्री दामोदर वहीं पर है और राधा विनोद जो साक्षात श्री बात करते थे किसको साथ में लोकनाथ दास गोस्वामी को साथ में बात करते थे और जहाँ पर श्री बलदेव विद्या भूषण प्रभु को साथ में रामानुज संप्रदाय में बड़े तर्क वितर्क हुआ जहाँ पर उन्होंने गोविंद भाष्य को लेके वहां पर चलेंगे और एक स्थान है जहाँ पर श्री राधा माधव कवि जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे ना इनका प्रतिष्ठित विग्रह है जहाँ पर उन्होंने राधा जी की चरण में कृष्ण कैसे सर झुका देते हैं उनका जो विग्रह है हाँ जो लिख नहीं पा रहे थे कृष्ण सोया आ करके लिखे हम लोग परसों जाएंगे हाँ अनिरुद्ध कहा है हाँ कहा हाँ तो आप लोग जो जा रहा है ना अब इनको अपना नाम दे देना अपना नाम दे देना इफ एनी बडी वॉन्ट गो टू जयपुर डे आफ्टर टूमोरू विल गो 
If anybody want to go, they can contact to eat. Sri Anil Dha Prabhu can give your name. Bole Sri Mahaprasad ki. Bole Mahaprasad e Govinde. Khali or me khachar mukar de se. Na. Mahaprasad e Govinde. Naam Brahmane Vaisnave. Salpa Punyang Batang Rajan. Vishwasane Vajayate. Are you here to get a bottle of it? 